దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే దేవుని గుర్చి చెప్పిన దేవుడే తన కొరకు ఆనాడు చెప్పాడు వేసే గదా తన కొరకు ప్రతిరోజు చెప్పాలి నీవే గదా తన కొరకు నువ్వు చెబితే దైవాని తన గురించి నువ్వు చెబితే దైవాని నీ కొరకు చూశాడు ఆ దేవుని ప్రార్థన చేసుకున్నామండి ప్రేమ గల మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తిరిగి చాలా దినాల అనంతరం ఆయన మీ పిల్లలంగా మేమంతా ఒక చోట చేరి ఈ గొప్పదైన ఈ సహవాసంలో పాలు పంచుకునే భాగ్యాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మీ కొందనాలు గత నెలల కాలంలో జరిగిన ఎన్నో అనర్థాలు ఎన్నో రోగాలు ఎన్నో చావులు వాటన్నిటిలో నుంచి మీ పిల్లలంగా మమ్మల్ని మీరు కాపాడుకున్నారు భద్రపరుచుకున్నారు మీకోసం బ్రతికే మరో గొప్ప అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చారు మీరిచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని పాడు చేసుకొని మా జీవితాలను వ్యర్థంగా మలుచుకొనక మీ మాటలు వింటున్న వారముగా వాటి ప్రకారం బ్రతుకుతూ అనేకులు బ్రతికించే వారంగా మాపై మీరు పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేయకుండా అనేకులు మీ వైపుకు త్రిపుటలో మా వంతు బాధ్యతను ఏ మాత్రం లోపం లేకుండా నిర్వర్తించి బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడాన్ని మీ నోట పిలిపించుకునే ఉన్నతంగా మా జీవితాలు ముగించుకొని మీరున్న పరలోకానికి చేరుకునే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించమని క్రీస్తున్నామని ప్రార్థన అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా గత కొన్ని వారాలుగా ప్రవక్తల జీవితాలను గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ముందుగా ఏలియా ప్రవక్త యొక్క జీవిత చరిత్రను మనం నేర్చుకున్నాం ఏలియా అనే మాటకు అర్థం యకోవా నా దేవుడు లేదా యకోవాయే దేవుడు అని ఆ తర్వాత వారంలో ప్రవక్తలు ప్రవచనాలు ప్రవక్తలు అని ఎవరిని అంటారు ప్రవక్తలకు ఉన్నటువంటి అనేకమైన పేర్లు బైబిల్లో ఆయా సందర్భాలలో ఉపయోగించబడినవి అలానే వారు చెప్పినటువంటి ప్రవచనాలు అందులోనే అబద్ధ ప్రవక్తలు అబద్ధపు ప్రవచనాలు కూడా ఎలా ఉంటాయో అన్న విషయాలను కూడా లేఖనాల ఆధారంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక గత వారం ప్రవక్తలలో ఒకరు అలానే న్యాయాధిపతిగా కూడా తన బాధ్యత నిర్వర్తించినవాడు యాచకుడుగా కూడా సక్రమంగా దేవుడు తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకొని దేవునికి వన్నె తెచ్చిన వాడుగా ఉన్న సమూహలు జీవిత చరిత్రను గత వారం మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇక ఈ క్రమంలో ఈరోజు మన ముందున్నటువంటి ప్రవక్త ఎలిషా ప్రవక్త ఈ ప్రవక్తల గురించి ఒకవైపు రాజుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉండటం వలన ఏ రాజుల కాలంలో ఏ ప్రవక్తలు ఉన్నారు లేదా ఏ ప్రవక్తలు ఏ రాజులకు ప్రవచనాలు చెప్పారు అనే విషయాలపై ఒక అవగాహన మనం కలిగి ఉంటే పాత నిబంధనను అర్థం చేసుకోవటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది కారణం పాత నిబంధన చాలా పెద్ద పుస్తకం కదా ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు పాత నిబంధనలో అందులో ఎక్కువగా ప్రవక్తల గ్రంథాలు ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం దానితో పాటు చారిత్రక గ్రంథాలు కనుక చరిత్ర గ్రంథాలకు ప్రవక్తల గ్రంథాలకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం మనకు తెలియాలి అంటే ఈ ప్రవక్తలు రాజుల చరిత్ర మనకు తెలియాలి 
అందుకే ప్రతిరోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఒకవైపు రాజుల చరిత్రను మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి ఆదివారం ప్రవక్తల జీవితాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతి బుధవారం పుస్తకాలపై కూడా మనకు అవగాహన ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో క్రొత్త నిబంధనలో పౌలు గారి పత్రికలపై కూడా అవగాహనను పెంచుకునేటువంటి కార్యక్రమంలో మనమంతా ఉండటం దేవుడి రోజు వరకు మనల్ని అందరినీ కూడా నడిపిస్తూ ఉండటం నిజంగా ఈ విషయంలో దేవునికి మనమంతా సదా రుణస్తుల వని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఇక మనం ఎలిష జీవిత చరిత్రలోనికి మనం వెళ్ళిపోదాం ప్రియులరా ఈ సమయంలో ముందుగా ఎలిష అనేటువంటి ఈ పేరుకున్నటువంటి అర్థాన్ని మనం ముందుగా తెలుసుకోవాలి ఎలిష అనేటువంటి ఈ పేరులో ఉన్న అర్థం దేవుడే రక్షణ అనే అర్థం ఎలిష అనేటువంటి పేరులో అర్థం దేవుడే రక్షణ ఇక ఏలియా ఎలిష వీరిద్దరు కూడా గురువు శిష్యులు లాంటి వారు అని ఒక సందర్భంలో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏలియా గారి గురించిన ప్రస్తావనలో ఏలియా గురువు అయితే ఎలిష శిష్యుడు ఏలియా యొక్క ప్రస్థానం బైబిల్లో మనకు ఆకస్మికంగా మనకు కనబడటం అనేది జరుగుతుంది అనగా ఏలియాను దేవుడు ఎంపిక చేసుకోవటం దేవుడు ఏలియాను పిలవటం ఎలా జరిగింది అన్నది మాత్రం మనకు బైబిల్లో కనబడదు మీరు కొద్దో గొప్ప బైబుల్ చరిత్రపై అవగాహన ఉన్న వాళ్ళైతే అందులో ప్రత్యేకించి రాజుల గ్రంథంపై కాస్తైనా జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళైతే ఏలియా యొక్క చరిత్ర మనకు సరిగ్గా రాజుల మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయంతో ప్రారంభమవుతుంది ఏలియా ప్రస్థానం అక్కడి నుంచి ఆరంభమవుతుంది డైరెక్ట్గా ఏలియా గారి ఎంట్రన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే అక్కడ డైరెక్ట్గా ఆహవం ముందుకు వెళ్ళి రాజు ముందుకు వెళ్ళి రాజు ముందు నిలవబడి ఇదిగో రాబోతున్న మూడు సంవత్సరాలలో దేశంలో చినుకు పడదు వర్షం పడదు నీ ఇష్టం అంటే డైరెక్ట్గా ఏలియా యొక్క ఆ ఎంట్రన్స్ మనం చూస్తుంటే ఆయన ప్రవేశాన్ని మనం చూస్తుంటే ఒక శాపంతో ఆయన వచ్చినట్లు అందులో డైరెక్ట్గా రాజు ఎదుటకు వెళ్ళి మాట్లాడటం అనేది మనకు కనబడుతుంది అది ఏలియా యొక్క ప్రారంభం అంతకు మునుపు మరి ఏలియా ఎక్కడ ఉండేవాడు ఏం చేసేవాడు అవన్నీ కూడా మనకు బైబుల్లో ఏలియా గురించి ప్రస్తావించబడలేదు కాకపోతే తిష్బీయుడు అని వ్రాయబడింది ఆ తిష్బీయుడు లేదా ఆ తిష్బీయ ప్రాంతం అనేది యోర్ధానుకు అటువైపు తూర్పున గిల్గాలకు ఆ దగ్గరలో ఉన్నట్లుగా చెప్తుంటారు అందుకే గిల్గాలు వాడైన అనే పదాన్ని కూడా ఏలియా విషయంలో ఉపయోగిస్తుంటారు ఓకే అంటే గిల్గాలు అనేటువంటి ప్రాంతానికి చెందిన తిష్బీ అనేటువంటి ఆ చిన్ని ఒక ఊరిలో లేదా ఆ గ్రామానికి చెందినవాడుగా ఏలియా యొక్క చరిత్ర మనకు కనబడుతుంది ఇక ప్రియులారా ఏలియా యొక్క జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి సంఘటనలు ఒకసారి మళ్ళీ రిమైన్ చేస్తున్నాను ఏలియా యొక్క జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి సందర్భాలు ఒక ఆరుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అందులో మొదటి సందర్భం ఏంటన్నప్పుడు పదిహేడవ అధ్యాయంలో అంటే తన చరిత్ర కూడా అండి ఆరు ఏడు అధ్యాయాల్లోనే ముగిసిపోతుంది ఏలియా చరిత్ర కూడా ఆరు ఏడు అధ్యాయాలలోనే ముగించేశాడు పదిహేడవ అధ్యాయం రాజుల మొదటి గ్రంథం పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆ తర్వాత రాజుల యొక్క రెండవ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం అంతే మొత్తంగా ఏడు అధ్యాయాల్లోనే ఇతని చరిత్రను మనం చదువుకుంటాం ఆల్రెడీ మనం అతని గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి మొత్తాన్ని కూడా ఏలియా యొక్క చరిత్ర అంతటినీ కూడా ఒక ఆరు భాగాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ముందేంటే మొదటగా ఏంటంటే అతని జీవితంలో కరువు వస్తుందని చెప్పి ఆహాబుతో మాట్లాడటం కరువు గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఇక రెండు పద్దెనిమిదో అధ్యాయానికి వెళ్ళేటప్పటికీ రాజుల మొదటి గ్రంథం పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో అక్కడ ఏలియా గారు ఈ బయలు ప్రవక్తలతో ఛాలెంజ్ చేయటం కర్మేలు పర్వతముపై 
బయలు ప్రవక్తలకు సవాలు విసిరి నాలుగు వందల యాభై మంది బయలు ప్రవక్తల వద ఏలియా గారు అక్కడ చేయించినట్టుగా మనకు పద్దెనిమిదిలో మనకు కనబడతాడు ఆ తర్వాత అధ్యాయాలలో ఏలియా గారు పారిపోవటం అన్న జరుగుతుంది మూడవది ఏలియా గారు పారిపోతాడు ఏజిపేలు ఆయన కోసం వెతుకుతుంటుంది కదా ఏలియా గారు పారిపోతాడు ఇక నాలుగో విషయం ఏంటన్నప్పుడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయానికి వెళ్ళేటప్పటికీ నాబోతును చంపించేసింది యజుపేలు ఆ నాబోతును చంపించినటువంటి విషయంలో ఏలియా ఆహాబుకు ఆహాబు కుటుంబం అంతటికి కూడా శాపం పెట్టాడు ఇది నాలుగో విషయం ఏలియా జీవితంలో ఇక ఐదవ విషయం ఏంటన్నప్పుడు రాజుల రెండవ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రాజుల రెండవ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంలో ఏంటి చరిత్ర అక్కడ ఆహాబు మరణ అనంతరం ఆహాబు కొడుకులలో కుమారులలో ఒకడైనటువంటి అహజ్య అతను రాజవుతాడు అతనికి అనుకూలంగా చెప్పకుండగా అతను ఆల్రెడీ రోగంతో మంచం పడతాడు నేను బాగుపడతానా లేదో అని ఆ ఫిలిస్తీన్ దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కోండి ఆ దేవతల దగ్గరికి అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏలియా గారు అడ్డుపడతారు వాళ్ళకు చెప్పండి వాడు బాగుపడ్డు చస్తాడు అని చెప్పండి అని అంటాడు ఏలియా అంటే అహజ్య విషయంలో అనుకూలముగా మాట్లాడకపోవటం ఇది ఐదవ విషయం ఇక ఆరో విషయం చివరిది ఏంటన్నప్పుడు ఎలిషాన్కు లేదా ఎలిషాను తన ఆత్మలో పాలు అనేది ఆయనకి ఇవ్వటం అనేది మనకు అదే రెండవ అధ్యాయంలో మనకు కనబడుతుంది రాజుల రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయంలో మొత్తంగా కరువు వస్తుందని చెప్పటం రెండు బయలు ప్రవక్తలతో ఆయన సవాలు చేసి అక్కడ యహోవాయే దేవుడు అని తన పేరుకు తగ్గట్టుగా అక్కడ ఆయన నిజంగా తన పేరుకు తగినట్టుగా చేయటం బయలు ప్రవక్తల విషయంలో యహోవాయి దేవుడు నిరూపించాడా నిరూపించాడు అక్కడ నిరూపణ జరిగిపోయింది ఏలి అన్న మాటకు అర్థం ఏంటి యహోవాయే దేవుడు యహోవాయే దేవుడు అనేటువంటి తన పేరులో ఉన్న ఆ అర్థానికి తగినట్టుగా ఆ కర్మేలు పర్వతంపై రుజువు చేశాడు ఆ తర్వాత ఇజ్బెల్ విషయంలో పారిపోతాడు ఆ తర్వాత నాబోధ విషయంలో శాపం పెట్టేశాడు అహాజ్యకు అనుకూలంగా మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత ఎలిషాను తన తర్వాత ఆ ప్రవక్తగా తనలో భాగాన్ని ఆయనకు పంచటం అన్నది జరుగుతుంది మొత్తంగా ఇది ఏలియా యొక్క చరిత్రగా మనం చెప్పుకుంటాం ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఎలిషా యొక్క చరిత్ర ఇక ఎలిషా యొక్క చరిత్రలోనికి మనం వెళ్ళాలి అని అంటే ముందుగా అసలు ఎలిషా యొక్క చరిత్ర ఎక్కడ ప్రారంభమైంది బైబిల్లో ఇది మనం ముందుగా చూడగలిగితే రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయాన్ని మీరు చూడగలిగితే అక్కడ పంతొమ్మిదవ క్షణం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ క్షణంలో ఏలియా అచ్చట నుండి పోయిన తరువాత అతనికి శాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా కనబడేను అన్నాడు అతనికి శాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా అంటే ఎలీషా యొక్క తండ్రి గారి పేరు ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది శాపాతు కుమారుడు అని రైట్ ఆ శాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా అతనికి కనబడ్డాడు తర్వాత అతడు తన ముందర ఉన్నటువంటి పన్నెండు అరకల ఎడ్ల చేత దుక్కి దున్నించుచు పన్నెండవ అరక తాను తోలుచుండెను అన్నాడు అంటే మొత్తానికి ఏలియా గారు ఎలిషా దగ్గరకు వెళ్ళే సమయానికి ఎలిషా ఏ పనిలో ఉన్నాడు ఏలియా ఎలిషా యొద్దకు వెళ్ళే సమయానికి లేదా ఏలియా ఎలిషాను పిలిచే సమయానికంటే బాగుంటుందా ఓకే ఏలియా ఎలిషాను పిలిచే సమయానికి ఎలిషా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాడు ఎలిషా పొలంలో ఉన్నాడు ఏమంటే నాగలితో దుక్కి దున్నుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది అరక కట్టి తనకన్న ముందు పదకొండు అరకలు తను దున్నేది పన్నెండవ అరక అంటే మొత్తానికి ఎలిషా గారు ఒక రైతుగా మనకు కనబడుతున్నాడా 
అంతేకాదు ఒక భూస్వామిగా మనకు కనబడుతున్నాడా ఏంటి ఒక రైతుగా అరక కట్టి పొలంలో దున్నుతున్న సమయంలో ఏలియ గారు వెళ్ళి ఎలిషాను పిలిచాడు తన మీద ఉన్న దుప్పటి తీసి తనపై వేసినట్టుగా అక్కడ మనం చదువుకుంటాం వెంటనే ఎలిషాకు అర్థమైపోయింది నాపై నా పెద్ద నాకన్నా పెద్దవాడైనా యజమానుడైనా గురువు అయినా ప్రవక్త అయినా ఏలియా తన దుప్పటి నా మీద వేశాడు అంటే నన్ను ఆయన పిలిచాడు అని అర్థం ఏమండి ఈ సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్తాను నిజంగా దేవుడు కొంతమందిని బైబిల్లో పిలిచినప్పుడు వాళ్ళంతా కూడా ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నారు ఇక్కడ ఏలిషా పరిస్థితి చూసాం కదా అలానే చాలామందిని దేవుడు పిలిచే సమయానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వృత్తిలో ఒక్కొక్క పనిలో ఉన్నట్టుగా కూడా బైబుల్ మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం ఉదాహరణకు మోషేను దేవుడు ఎంపిక చేసుకున్నాడు మోష కూడా ప్రవక్త కదా మోషేను పిలిచాడు ఇంతకీ మోషేను దేవుడు పిలిచే సమయానికి మోషే ఏం చేస్తున్నాడు చూడాలి కదా ఏం చేస్తున్నాడు నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన నిర్గమాకాండం మూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనాన్ని చూద్దాం మోషే మిథ్యాను యాజకుడైన ఇత్రో అను తన మామ మందను మేపుచ్చు అన్నాడు ఆయనేమో ఎలిషా గారు వచ్చేసేమో అరక దున్నుచు ఉండగా పిలిస్తే దేవుడు ఇక్కడ మోషని పిలిచే సమయానికి మోషే గారు ఏం పని చేస్తున్నారట మందను మేపుచు ఉన్నాడు మందను గొర్రెల మందను మేపుతున్న సమయంలో దేవుడు మోషని పిలిస్తే అరక దున్నుతున్న సమయంలో ఎలిషాని పిలిస్తే మరొక ఆయన ఉన్నాడు గిజ్జోను ఆయన న్యాయాధిపతి ఆయన తండ్రి గారి పేరు యోవాషు అని నిన్న మొన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఈ గిజ్జోను గారిని కూడా దేవుడు పిలిచాడని న్యాయాధిపతిగా అంటే పిలిచాడు ఆయనను కూడా మరి ఆయనను కూడా న్యాయాధిపతిగా పిలిచే సమయానికి గిజ్జోను గారు కూడా ఏం చేస్తున్నారు అది కూడా చూడాలి న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినాం న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినం యహోవా దూత వచ్చి అభియేజ్రియుడైనటువంటి యోవాసునకు కలిగిన ఒఫ్రాలోని మస్తకీ వృక్షము క్రింద కూర్చుండెను యోవాసు కుమారుడైన గిజ్జోను మిజ్జానియులకు మరుగయ్యుండునట్లు గానుగ చాటున గోధుములను దుల్లగొట్టుచుండగా అంటే ఇతను కూడా పనిలో ఉన్నాడండి ఇతను కూడా పనిలోనే ఉన్నాడు ఇంతకీ ఇతని ఏం పనిలో ఉన్నాడు గోధుమలను దుల్లగొట్టుచున్నాడా అంటే మన ప్రాంతంలో వరికుప్పలు వేసిన తర్వాత వరికుప్పలు కుట్టేటప్పుడు అన్ని గింజలన్నీ అయిన తర్వాత తూర్పాలు పట్టడం అంటాం చూసావా ఈయన గోధుమలను దుల్లగొట్టే పనిలో ఉన్నాడు మొత్తానికి ఎవరు గిజ్జోను గారు ఆ సమయంలో దేవుడు దేవుని దూత ప్రత్యక్షం అవటం అతన్ని పిలవటం అన్నది జరిగింది అక్కడ అతను గోధుమలను తన పొలమును అతన ఇంటిని అక్కడ ఏ విడిచిపెట్టేశాడు అక్కడ మోసే మందను మామను అందరిని విడిచిపెట్టేశాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలిషాని పిలిచాడు ఎలిషాని పిలిచే సమయానికి ఎలిషి ఇచ్చేసి అరక దుండుతున్నట్టు కనబడుతుంది ఇతనేమో గోధుమలను దొలగొడుతున్నాడు అతనేమో మందలు మేపుతున్నాడు ఇతనేమో అరక దుండుతున్నాడు ఇంతేనా ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారండి అందులో దావిది గారు కూడా ఒకరు దావిది గారు ఏం చేస్తున్నారో చూద్దామా దేవుడు పిలిచే సమయానికి డెబ్బై ఎనిమిది కీర్తన గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిదవ అధ్యాయం డెబ్బై ఓ వచ్చినం కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిదవ అధ్యాయం డెబ్బై ఓ వచ్చినం పురద చదువు కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిదవ అధ్యాయం డెబ్బై వచ్చినంలో తన దాసుడైన దావీదును కోరుకొని తన దాసుడైన దావీదును అతడు కోరుకొని గొర్రెల దొడ్లలో నుండి అతనిని పిలిచెను పిలిపించెను గొర్రెల దొడ్లలో నుండి అన్నాడు చూడండి అంటే దావీదును దేవుడు కోరుకున్నాడు కోరుకొని అతన్ని ఎక్కడి నుంచి పిలిపించాడట 
గొర్రెల దొడ్లలో నుండి అనగా గొర్రెలను కాల్చేటువంటి పనిలో ఉండగా అంతే కదండి గొర్రెలను మేపుతున్నాడు తీసుకొచ్చి దొడ్లో పెడుతున్నాడు ఆ దొడ్డికి అతను కావలిగా ఉన్నాడు ఆ సమయంలో దేవుడు అతన్ని అక్కడి నుంచి దేవుడు తనను ఎంపిక చేసుకొని పిలిచినట్టుగా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది అంటే దేవుడు ఎవరెవరిని ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా దేవుడు పిలిచాడు అన్న విషయం కోసం ఇగో ఈ చరిత్ర అంతటినీ కూడా ముందుకు తీ తీసుకొచ్చేశాను మోషేనా గిజ్జోనా ఇక్కడ దావీదా అక్కడ ఎలిషానా మరొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఆమోసు గారండి ఇంతకీ ఆమోసు గారు కూడా ఏం చేస్తున్నారో దేవుడు పిలిచే సమయానికి చూద్దామా ఆమోసు గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఆమోసు గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినం ఆమోసు గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినం అందుకు ఆమోసు అమధ్యతో ఇట్లనేను నేను ప్రవక్తనైనను కానీ అలా అని ప్రవక్త యొక్క శిష్యుడైనను కూడా నేను కానీ కానీ నేను పశువుల కాపరినై మేడి పండ్లు ఏరుకొని వాడను నేను నా మందలను కాచుకొని చుండగా ఎహోవా నన్ను పిలిచి చూసారా నేను పశువులను కాచుకొని చున్న సమయంలో ఎహోవా నన్ను పిలిచాడు ఆమోసు పశువులను మేపుకునే సమయంలో పిలిచాడట దేవుడు ఆయన్ని ఇతనేమో గొర్రెల దొడ్లలో ఉంటుండగా పిలిచాడట తావీదును గిజ్జోనేమో గోధుమలు దొల్లగొట్టు దొల్లగొడుతుండగా పిలిచాడట మోసే మందను మేపుతుండగా పిలిచాడు అలానే ఎలిషాను దేవుడు ఎప్పుడు పిలిచాడట ఆయన అరక దుండుచుండగా పిలిచాడు ఎప్పుడైతే ఎలిషాను ఏలియా వెళ్ళి అతను అరక దున్నటం చూచి పిలిచాడో అప్పుడు వెంటనే అతను జరి చేసినటువంటి పని ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అంటే ఇంకా ఎలిషా యొక్క సెలక్షన్లోనే మనం ఉన్నాం ఎలిషాను దేవుడు ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు ఎలా ఎంపిక చేసుకుంటున్నాడు అన్న దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం రైట్ ఇప్పుడు మరలా మనం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయానికి వచ్చేద్దాం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినం ఏలి అచ్చటి నుండి పోయి అతనికి అతను షాపాతు కుమారుడైన ఎలిషా అతనికి కనబడ్డాడు అతడు తన ముందరునున్న పన్నెండు అరకల ఎడ్ల చేత దుక్కి దున్నించుచు పన్నెండవ అరక తాను తోలుచుండెను ఏలియా అతన్ని చేరబోయి తన దుప్పటి అతని మీద వేయగా అతడు ఎడ్లను విడిచిపెట్టేశాడు దుప్పటి వేశాడు అటండి అంతే మనమేమో బస్సులో ఖర్చీపులు వేసుకుంటాం ట్రైన్లో మనం ఖర్చీపులు వేసుకుంటాం మనం ఏమండి ఈ ఈ సీట్ నాది ఈ ప్లేస్ నాది అనడానికి ఇక్కడ ఏలియా తన దుప్పటి ఎలిషా మీద వేసేటప్పటికీ ఎలిషాకి ఏమర్థమైందో తెలుసా అంటే నేను దేవుని వాడనా నేను దేవుని వాడను దేవుడు నా వాడు అనిపించుకోవటానికి దేవుడు నన్ను ప్రతిష్ఠించుకున్నాడు అని చెప్పడానికి ఇదిగో ఏలియా నాపై వేసిన ఈ దుప్పటే అంతకు సాక్ష్యం అనుకున్నటువంటి ఎలిషా వెంటనే చేసిన పని ఏంటట అతను ఎడ్లను విడిచిపెట్టేసి ఎడ్లను విడిచిపెట్టి అరకను విడిచిపెట్టి చేసే వ్యవసాయాన్ని విడిచిపెట్టేసి ఏలియా వెంట పరుగెత్తి అతను దుప్పటేసాడట అతను వెళ్ళిపోతున్నాడేమో దుప్పటేసి వెళ్ళిపోతున్నాడేమో ఏలియా దుప్పటి వేసి వెళ్ళిపోతున్నాడేమో విషయం దుప్పటి ఏలియా గారు వచ్చారంటేనే వచ్చిన ఆయన ఊరకనే వెళ్ళకుండగా నాపై దుప్పటి వేసి వెళ్ళిపోయాడంటేనే సంథింగ్ అని ఎలిషాకు అప్పటికి అర్థమైపోయింది అమ్మో ఇదంతా దేవుడు చేస్తున్నది దేవుడు సెలక్షన్ ఎందుకంటే ఆయన ఒకప్పుడు మోసేను మందన మేపుచుండగా పిలిచాడు 
మందర్ మేపుతుండగా పిలిచాడు గిజ్జోనును గోధుమలు దుల్ల కొడుతుండగా పిలిచాడు నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ అరక దున్నుతుండగా ఏలియా వచ్చి దుప్పట నా మీద వేశాడంటే ఇప్పుడు కానీ నేను ఆయన వెనకాల వెళ్ళకపోతే దేవుని సంకల్పాన్ని నిరాకరించిన వాడనవుతానేమో దేవుని పిలుపుని వ్యతిరేకించిన వాడనవుతానేమో అని ఎలిష యొక్క కమిట్మెంట్ని ఇక్కడ మనం ఆలోచించాలి ఇక్కడ ఎలిష జీవితం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి ఎలిష బ్రతుకులో మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠం మన బ్రతుకు పాఠం వెంటనే ఏలియా నోమోర్ అక్కడ ఏం డిస్కషన్ చేయలేదండి ఏలియా దుప్పటి వేశాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వెంటనే ఎలిష అరకను ఎడ్లను అక్కడే విడిచిపెట్టి ఆయన వెనకాల దైవజనుడైన సేవకుడైనా ప్రవక్త అయినా ఏలియా వెనకాల పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడట పరిగెత్తుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడట ఆ మాటలు చూడండి ఏలియా వెంట పరిగెత్తి అయ్యా నేను పోయి నా తల్లిదండ్రులను ముద్దు పెట్టుకొని తిరిగి వచ్చి నిన్ను వెంబడించేదను అని చెప్పాడటండి నేను వెళ్ళి నా తల్లిదండ్రులు ముద్దు పెట్టుకొని మళ్ళీ తిరిగి నేను వచ్చి నేను వెంబడించేదని చెప్పి అతను సెలవడగానే అతడు ఓకే వెళ్ళిరా అన్నాడండి ఏలియా కాలానికి వెళ్ళిరా అన్నాడు కానీ యేసుక్రీస్తు కాలానికి అయితే వద్దన్నాడు నువ్వు తెలుసు కదండి యేసుక్రీస్తు కాలం వచ్చేటప్పటికీ యేసుప్రభుల వారు నాతో వచ్చి అన్నాడు అప్పుడు ఆడేమన్నాడంట అయ్యా నా తండ్రి చనిపోయి ఉన్నాడు నా తండ్రి శవం ఇంకా అక్కడే పెట్టెలో ఉంది నేను వెళ్ళి పాతి పెట్టుకొని వచ్చాక నేను వెంబడిస్తానంటే అప్పుడు ప్రభు ఏమన్నాడు అయ్యో చావు కదా అందులో తండ్రి కదా శవం కదా పాతి పెట్టేసి ఐదవ రోజు పదో రోజు పదకొండు రోజు కూడా దినకర్మలన్నీ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు వచ్చేసే అన్నాడా ప్రభు మృతులు తమ మృతులను పాతి పెట్టుకొని నిమ్ము నీవు మాత్రం వచ్చి నన్ను వెంబడించు ఎందుకంటే ఏసుక్రీస్తుల వారు ఉన్న కాలం అది అంత్యకాలం ఏసుక్రీస్తు దినాలు అంత్య దినాలుగా మన బైబుల్ వ్రాయబడ్డాయి ఇప్పుడు నేను ఉండే అందులో నేనుండే సమయం చాలా తక్కువ నేను ఉండే సమయం ఎంత త్రీ ఇయర్సే కదా నేను సేవ చేస్తాను ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఎంత నేర్చుకోవాలి మీరు ఎంత అనుభవం రావాలి మీకు కనుక ఈ త్రీ ఇయర్స్ టైంలో ఇందులో మీరు ఒక రోజు ఒక వారం మీరు మిస్ అయిపోయారా చాలా లాస్ అయిపోతారు మీరు అందుకే యేసుక్రీస్తు తనతో పాటు ఉన్న శిష్యులకు చాలా కఠినమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడన్నట్టు కనబడుతుంటుందండి మనకు ఏమండి యేసుక్రీస్తుల వారి కాలంలో శిష్యులను ఈ బేతనీకి వెళ్ళాలన్నా ఒక బెత్పకు ఏమండి వెళ్ళాలన్నా లేదా ఒక బెత్సైదకు వెళ్ళాలన్నా కపెన్నహోముకి వెళ్ళాలన్నా ఇటు గలిలేకి వెళ్ళాలన్నా సమరేకి వెళ్ళాలన్నా యోధేకి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా యేసుక్రీస్తుల వారు ఏమైనా రథాలు మాట్లాడే వాళ్ళందరి కోసం మనమైతే ఆట మాట్లాడండి మ్యాజిక్ తీయండి కార్ తీయండి బస్ ఎక్కుదాం ట్రైన్ ఎక్కుదాం అంటాం మనమైతే కాలి నడకన ఆ రోజు ఇవేమీ లేవు గుర్రం ఏమంటే గుర్రం ఎక్కి వెళ్ళిపోదాం అనలేదు లేదా రథం మీద వెళ్ళిపోదాం అనలేదు ఆయన కాకపోతే సముద్రం పైన అది ఎందుకు అంటే దోణి ఎందుకు ఎక్కాలి అంటే మరి తప్పదు మరి దాని మీద నడవలేరు కదా అందుకోసం దోణి దాటడానికి సా పంట చేలలో పడి వెళ్ళుచుండగానే మార్క్స్ వార్తలు చదువుకుంటాం మనం ఏంటి పంట చేలల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారట ఏమంటే పంట చేలలో పడి వెళ్ళిపోతున్నారట విశ్రాంతి దినాన్న అంటే చేలల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారా అవును ఏంటి ఏమంటే ఇరుకు దారుల గుండా వెళ్ళిపోతున్నారా అవును ఏంటి పర్ గుట్టల ఏమంటే పర్వత ప్రాంతాల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నారా అవును వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే యేసుక్రీస్తు తనతో పాటు ఉన్నటువంటి పన్నెండు మంది అపోస్తులకు ఆయన ఉన్న కాలములో వాక్యమే కాదు ప్రాక్టికల్గా ఆయన వారిని తిప్పుకొని సువార్తలో గొప్ప అనుభవజ్ఞులుగా మలిచాడండి ప్రభు అందుకే నండి వాళ్ళు తట్టుకోగలిగారు యేసు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అదే కమిట్మెంట్తో సేవ చేయగలిగారు అంటే కారణం యేసు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అది కేవలం వాక్యాన్ని నేర్పించలేదు వాక్యంతో పాటు అనుభవం కూడా వారికి ఉండాలి అన్న ఆలోచనతో యేసుక్రీస్తుల వారు తనతో పాటు తిప్పుకున్నాడండి ఒక విషయం మీరు ఆలోచించండి ఒకే చోట క్లాసులు పెట్టి యేసు ప్రభుల వారు నేర్చేసుకున్నారు కదా మీకు అన్నీ తెలిసిపోయాయి కదా ఆ లోకం పుట్టింది మొదలు ఇప్పటివరకు మరుగు చేయబడిన మర్మం వల్ల మీకు తెలిసిపోయాయి కదా ఆయన వెళ్ళిపోయి బయటకు అన్నాడా తాను ఎక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ తిప్పుకున్నాడు అందరిని వాళ్ళను తిప్పుకున్నాడండి ఈ అనుభవం లేకపోతే సేవ చేయలేవండి 
ఈ అనుభవం లేకపోతే సేవ ఏం చేయగలం చెప్పండి రాత్రికి రాత్రి కూర్చోండి గంట ప్రిపేర్ అయితే తెల్లవారు వచ్చి ఆదివారం వచ్చేసి ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఏమని చెప్తావు చెప్పినా చెప్పామన్నటువంటి సాటిస్ఫాక్షన్ నీకు ఉంటుందేమో తప్ప విన్న వాళ్ళలో ఏ మాత్రం కూడా అది ఫలించదు కదండి ఆ పోస్తులు అంత గొప్పగా సేవ చేయగలిగారు అంటే కారణం ఆ కమిట్మెంట్ వాళ్ళకు యేసుక్రీస్తుల వారు సేవలో వాళ్ళకు వేసిన ఆ పునాది ఇక్కడ మనం ఎలిష గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఎలిషని ఎప్పుడైతే ఏలియ గారు పిలిచేశారో ఆ ఎలిష పరిగెత్తుకుని ఆయన దగ్గరికి వచ్చాడట ప్లీజ్ అయ్యా ఒక్కసారి ఎందుకంటే నేను చైన్లో ఉన్నాను పొలంలో ఉన్నాను ఒక్కసారి ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మను చూసి నాన్నని చూసి వాళ్ళకి చివరిసారిగా ఒక ముద్దు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మళ్ళా నేను నీ దగ్గరకు వచ్చి నీతో పాటు వచ్చేస్తాను అనగానే ఓకే అన్నాడండి అప్పుడు వెంటనే ఎలీ శేఖర్ వెళ్ళిపోయారట అది చూస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ వచ్చేద్దాం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం రాజుల మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన అతడు ఎడ్లని విడిచి ఏలియ వెంట పరిగెత్తి నేను పోయి నా తల్లిదండ్రులు ముద్దు పెట్టుకొని తిరిగి వచ్చి నేను వెంబడించేదని చెప్పి అతన్ని సెలవు అడగగా అతడు పోయిరమ్ము నా వలన నీకు ఏ విధమైనటువంటి నిర్బంధము కండిషన్స్ ఏమి లేవు వెళ్ళిరా అన్నాడు అంతే షరతులు ఏమి లేవు వెళ్ళిరా అన్నాడు అప్పుడు అందుకతడు అతనిని విడిచి వెళ్ళి కాడి ఎడ్లను తీసి వధించి వాటి మాంసమును గుర్తి నొగల చేత వంట చేసి జనులకు వడ్డించాను ఇదేంటి ఏమండి వధించి ప్రజలందరికీ ఆ రోజు మంచి విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశాడట ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడు ఇతను జాబ్ వచ్చిందా ఏమైనా ప్రమోషన్ ఏమైనా వచ్చిందా లేదా బోనస్ ఏమైనా వచ్చాయా బోనస్ లేదు ప్రమోషన్ లేదు జాబ్ లేదు పోని పిల్లల అది లేదు మనమైతే ఇలాంటి టైంలో పెడ పెట్టుకుంటాం కదా విందులు వినోదాలు విందులు ఈ టైంలో మనం చేస్తుంటామండి మరి ఇతను ఎందుకండి విందు చేస్తున్నాడు అందరికీ అందులో మళ్ళీ దేంతో పెడుతున్నాడు ఎనిమిదితో పెడుతున్నాడు ఇంతకు ఎందుకు చేస్తున్నాడు విందు దేవుడు పిలుపు వచ్చేసింది నాకు ఏమండి ఉద్యోగం వచ్చినందుకు ఉద్యోగం వచ్చినందుకు ప్రార్థన పెట్టి భోజనం పెట్టిన వాళ్ళని చూశారు తప్ప సేవలోకి వచ్చినందుకు నా కొడుకుని సేవకుడుగా ఈరోజు చేయాలనుకున్నానండి అని అందరిని పిలిచి భోజనం పెట్టినటువంటి సందర్భాలు మరి మీ మీరు అక్కడ చూసుంటే హ్యాపీ కాస్త కనబడితే అంటారు అలాంటి వసులు లేదండి మా వాడండి ఇంటర్ పాస్ అయ్యాడండి వెరీ గుడ్ డిగ్రీ పాస్ అయ్యాడండి వెరీ గుడ్ కావండి డిబిటిహెచ్లో ఇన్ని మార్కులు వచ్చాయండి ఫస్ట్ క్లాస్ అండి ఎంబిటిహెచ్ ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాడండి ప్రార్థన అండి అసలు ఇలా ఉన్నాయండి ఏమైనా ఉన్నాయండి అలాంటివి లేదండి మెడల్ వచ్చిన వాళ్ళకే ఏమి లేవు అంటే అది లోక సంబంధమైన విద్య కంటే ఏమైనా తక్కువ అనుకుంటున్నారా లోక సంబంధమైన ఇవన్నీ కూడా లోక జ్ఞానము దేవుడు వెరి జ్ఞానముగా చేసినాడు తెలిసిన తర్వాత వెరి జ్ఞానములో ర్యాంకులు సాధించినందుకు వెరి జ్ఞానములో ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్లు వచ్చినందుకు ఏమంటే సా ఏమంటే కూడికలు పెట్టి భోజనాలు పెట్టి స్థుతి కూడికలు ఏర్పాటు చేసిన సమాజం మనం చూసాం తప్ప దేవుని జ్ఞానములో లేదు కదండి ఎక్కడ కూడా లేదు ఎందుకంటే ఏదో బయటికి చెప్పుకుంటున్నామలే తప్ప దీన్ని ఒరిజినల్గా మనం ఎందుకో దీన్ని మన మనసు ఒప్పుకోలేకపోతుందా గొప్పదని మాటలు చెప్పుకోగలుగుతున్నాం తప్ప ఎందుకో క్రియల్లోనికి వచ్చేటప్పటికీ ఎందుకో మనస్సాక్షి ఒప్పుకోలేకపోతుంది లేదా ఎవరైనా విన్నా చూసినా ఏమనుకుంటారో అలా అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇతనే కాదండి ఇతని గురించి నేను చెప్పడం లేదు మీరు క్రొత్త నిబంధనలో కూడా సువార్తల గురించి మాట్లాడినప్పుడు మీకు వెంటనే ఇవన్నీ వెలగాలి వెంటనే ఒక సందర్భాన్ని మనం మాట్లాడుతున్నాం ఈ సందర్భానికి సంబంధించి ఇంకా ఏమైనా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని మీకు అన్నీ తెలియాలి అందుకే కదా ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం ఈ బైబిల్ అవగాహన కార్యక్రమాలు మీరు ఇదే సందర్భాన్ని మనం చదువుతున్నప్పుడు మరొక వ్యక్తి కూడా మన క్రొత్త నిబంధనలో కనబడతారు అతని పేరు మత్తయ్య గారు యేసుక్రీస్తులు వారు మత్తయ్యని కూడా పిలిచాడు మత్తయ్యని ఎప్పుడు పిలిచాడు ఆయన సుంకం పెట్టినంత కూర్చొని సుంక వసూలు చేసుకుంటూ ఉంటాడట అప్పుడు వెంటనే యేసు ప్రభుత్వం అతను వచ్చేసే అన్నాడు వెంటనే ఆయన చేసిన పని ఏంటో తెలుసా అంటే అందరిని పిలిచి అదే రోజు భోజనం ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎందుకు అమ్మ బాబో ఏసుక్రీస్తులు అని పిలిచాడు తనతో పాటు సేవలో ఉండటానికి ఇంత ఏసుతో పాటు ఉండేటువంటి బాక్యం నాకు రావటం అనేది అది చాలా అదృష్టం అనుకునే ఆయన 
భూషణం ఆయుండి ఆ రోజు అందరికీ విందు ఏర్పాటు చేశాడట సేమ్ ఇక్కడ మనకు ఎలిషా గారి జీవితం కూడా మనకు అలానే కనబడుతుంది కదండి వెంటనే వధించేశాడట అందరికీ భోజనం ఏర్పాటు చేశాడట ఆ తర్వాత చూస్తారా ఇంకా ఏంటి వారు భోజనము చేసిన తర్వాత అతడు లేచి వాళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టి తర్వాత వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయా కానీ అతడు ఎలిషా గారు లేచి ఏలియా వెంబడి వెళ్ళి అతనికి ఉపచారము చేయుచుండెను అంటే ఇంతకు ఎలిషా గారు వెళ్ళింది ప్రసంగం చేయటానికి కాదా ఎంత హడావుడి ఎంత చెప్పుకుంటూ వచ్చాం ఇంతకి ఎంత చేసి ఇంత హడావుడి చేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఎవరికి ఉపచారం చేశారట ఆయన ఏలియాకు ఉపచారం అటండి ఏలియాకు ఉపచారం అట మరలా ఉపచారం మరలా పరిచర్య ఏమండి అదే కదండి ఉపచారం అన్న పరిచర్య అన్న ఇవన్నీ ఒకే పదాలు కదా ఇంతకు ఎలిషా గారు వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఎవరికి ఉపచారం చేయటానికి వెళ్ళాడట ఏలియా గారికి ఉపచారము ఏలియా గారికి పరిచర్య చేయటానికి ఏంటి ఏలియా గారితో ఉండి ఏలియా గారికి పరిచర్య చేయటానికి కూడా విందా ఏలియా గారు అంటే ఏమనుకుంటున్నారు మరి ఆయన రాజు కాదు రాజు కన్నా గొప్పవాడు తెలుసు కదండి దైవజనుడు అన్న పేరులోనే ఉందండి దేవుని ప్రతినిధి అని సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నారు దేవుని సేవకుడు దైవజనుడు అంటే రాజ రాజు నిమిత్త మాత్రుడండి మీరు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలు మీరు చరిత్రలో మీరు చదువుతుంటే కొన్ని సందర్భాలలో ప్రవక్త పేరు చెప్తాడు కానీ దేవుడు రాజు పేరు చెప్పడు సిరియా రాజు అంటాడు అంతే అయ్యా ఆయన ఎవరు ఆడితే ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ కాదు ఆడి పేరు మనకు కానీ ఎలిషా ప్రవక్త అదేంటి సిరియా రాజు అన్నాడే తప్ప ఆడి పేరు చెప్పకుండా ఎలిషా పేరు మాత్రం చెప్తుంటాడు ఇస్రాయిల్ రాజు అంటాడే తప్ప పేరు చెప్పకుండా ఎలిషా ప్రవక్త అని చెప్తుంటాడు అంటే అక్కడ రాజులకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలే దేవుడు మరి ఎవరికి ఇచ్చాడు ఇంపార్టెన్స్ ప్రవక్తకి ఇచ్చాడు దైవజనుడికి ఇచ్చాడు అక్కడ ప్రాధాన్యత కనుక దైవజనుడు అనగానే ఈరోజు చాలా చీప్గా మీరు చూడొచ్చు మీ దృష్టిలో కానీ దైవజనుడు అన్న పేరులో ఆ దైవజనుడు అనేటువంటి ఆ నామానికి బైబిలులో చాలా గొప్ప గౌరవం ఉంది చాలా గొప్ప గౌరవం అండి ఒకప్పుడు అండి నా చిన్నతనంలో అలానే అయ్యో నలభై ఏళ్ళకి పైగా ఉన్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి ఒకప్పుడు అంటే మాస్టర్ గారు అంటే పంతులు గారు అంటే ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఎంత గౌరవం ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉండేది ఒకప్పుడు మీరు చెప్పండి మీకు తెలుసు మీ చిన్నతనంలో గుడిలో పూజారి కన్నా ఉపాధ్యాయుడికి చాలా గౌరవం ఉండేది ఒకప్పుడు అంత గొప్ప గౌరవం అండి ఈరోజు అయ్యే ఎక్కడ ఉందండి టీచర్ అన్న లెక్చర్ డోంట్ కేర్ అండి అసలు భయం ఉందా భక్తి ఉందా ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఈరోజు సినిమాలు వాళ్ళ మీరే తీస్తున్నారు సెటైర్లు వాళ్ళ మీరే వేస్తున్నారు కామెడీ పీస్ అయిపోయాడు కదా అండి టీచర్ అంటే కామెడీ పీస్ అయిపోయాడు కదా అండి అందరికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అయిపోయాడు అండి ఉపాధ్యాయుడు అంటే కానీ ఒకప్పుడు ఉపాధ్యాయుడు అంటే చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టేవాడు ఊళ్ళో వెళుతున్నాడు అంటే ఈరోజు లేదు అలానే దైవజనుడు అనేటువంటి ఈ పదం అందులో అండి మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మన వాళ్ళకి ఎందుకు లేదండి ఇక్కడ మన వైపు నుంచి కూడా ఒక పొరపాటు అండి ఏంటంటే ఈయన ప్రిన్సిపల్ అండి అంటే దైవజనుడు కాదా కాదు నీ దృష్టిలో ప్రిన్సిపల్ ఆయన ఈయన లెక్చరర్ అండి ఆహా నీ దృష్టిలో సేవకుడు కాదనమాట ఈయన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అండి అసలు సేవకుడే కాదు నీ దృష్టిలో ఇక ఎందుకంటే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కదా మరి ఈ డిప్యూటీ డైరెక్టరు ఈ ప్రిన్సిపల్ ఈ లెక్చరర్లు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి కాసేపు లోకం కోసం అవి కానీ సంఘంలో ఉన్నటువంటి నువ్వు ప్రతి ప్రిన్సిపల్ను ప్రతి డైరెక్టర్ను ప్రతి లెక్చరర్ను ప్రతి కోఆర్డినేటర్ను చూడవలసిన విధానం ఏంటో తెలుసా దైవజనుడు దైవజనుడు నీ దగ్గరకు దేవుని మాటలను తీసుకుని వస్తున్నవాడు దేవుని గురించి నీకు నేర్పిస్తున్నవాడు దేవుని గురించి నిన్ను హెచ్చరిస్తున్నవాడు నిన్ను గద్దిస్తున్నవాడు నిన్ను సరిచేస్తున్నవాడు నీ కోసం ఆలోచించేవాడు నీ కోసం ప్రార్థించేవాడు నీ కష్టాలలో నీకు వెన్నుగా ఉండేవాడు ఆదరణ లేని సమయంలో నేను ఆదరించేవాడు భయపడుతున్న సమయంలో నీకు నీలో ధైర్యాన్ని నింపేవాడు నీ కొరకు మోకాలు వేసేవాడు నీ కోసం కన్నీళ్ళు పెట్టుకునేవాడు నీ కొరకు ప్రార్థించేవాడు 
తనకి ఎన్ని బాధలు ఉన్నా ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా అన్ని తనలో దాచుకొని నీ ముందు ఎప్పుడు నవ్వుతూ నువ్వెలా ఉన్నావు అని అడిగేవాడే తప్ప నీ చేత అడిగించుకునేవాడు కాదు దైవజనుడు ఈరోజు నీకు విలువ లేదు కదా దైవజనుడు అంటే నీ దృష్టిలో అసలు దైవజనుడు అంటే నథింగ్ సింపుల్గా తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు సేవకుడు అంటే దైవజనుడు అంటే ఇతను ఎలిష గారికి తెలుసండి ఆ రోజుల్లో దైవజనుడికి ఉన్నటువంటి ఆ ఆధిక్యత ఏంటో ఆ గొప్పతనం ఏంటో తెలుసు ఆయనకు అందుకే నన్ను ఏలియ గారు పిలిచారు అందుకే విందు విందు వెంటనే వెళ్ళి ఏలియ గారితో చేరి ఏలియ గారికి ఏం చేశాడట ఆయన ఉపచారము అంటే ఏలియ గారికి ఏం చేశాడో తెలుసు ఆయన పరిచర్య ఎంతకాలం పరిచర్య చేశాడో తెలుసా అండి ఏలియ గారికి ఈ ఎలిష గారు వెళ్ళి ఎంతకాలం సుమారుగా అండి ఏడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాలండి ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా ఎవరున్నారు అప్పటికి ఇంకా ఇతను ఆహాబు చనిపోలేదు కదా ఆహాబే కదా రాజుగా ఉన్నాడు అంటే ఆహాబు ఉన్నంత వరకు ఎలిష ఇంకా ప్రవక్తగా ఆయన ఏమండి స్టార్ట్ అవ్వలేదు అప్పటి వరకు ఏలియా గారికి పరిచారం చేసుకుంటూ ఉపచారం చేసుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆహాజు మరణానంతరం అహజ్య తన కొడుకు రాజవుతాడు ఆ అతని మరణ అనంతరం కదా అహజ్య చనిపోయిన తర్వాత కదా అప్పుడు ఏలియా వెళ్ళిపోవటం ఎలిష సీన్లోకి రావటం అంటే ఇక్కడ పంతొమ్మిది మనం చూస్తే ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రాజుల రెండవ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఈ నాలుగు అధ్యాయాలలో చరిత్ర సుమారు ఏడు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలములో జరిగిన చరిత్ర సుమారుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మరి అప్పటి వరకు ఈ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఎలిష గారు ఏం చేశారండి ఏలియా గారితో ఉంటే ఎలిష ఏలియా గారితో ఉండి ఏలియా గారికి ఉపచారము చేసుకుంటూ నేర్చుకుంటూ వాక్యాన్ని అలానే ఆయన అవసరాలు తీరుస్తూ అంతే కదండి ఒకప్పుడు పౌలు గారు కూడా జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ రోమ్లో తిమోతికి ఉత్తరం రాస్తాడు కదా ఏమని అర్జెంటుగా నువ్వు మార్కులు వెంట పెట్టుకుని రావాలి అర్జెంటుగా మార్కులు వెంట పెట్టుకుని రావాలి అని అంటాడు ఎందుకు మార్కు మార్క్ అయితే నాకు కరెక్ట్గా టైంకు నాకు మందులు ఇస్తాడు నా టైంకు నాకు నీళ్ళు ఇస్తాడు టైంకు నాకు భోజనం చూసుకుంటాడు నాకు టైంకు మంచి చెడ్డ చూసుకుంటాడు నాకు అన్ని విషయాలలో మార్క్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అంటే దానిని కూడా ఏంటి సేవకుడి పరిచర్య సేవకుడి పరిచర్య అది ఎప్పుడు ఆయన వృద్ధాప్యులకు వెళ్ళిన తర్వాత అండి ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తుంటే ఎలిష ఏలియా గారితో ఉపచారముల్లో ఉంటున్నాడు ఇక ఏలియా యొక్క ఏమంటే ఆయన మరణం ఎలా అనేది ఏలియా చరిత్ర మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడే జరిగిపోయింది అది అయిపోయింది మనకు ఇక ఇప్పుడు ఏలిషా గారు ప్రవక్తగా ఎలా ఆయన ప్రారంభించారు తన ప్రారంభం ఇప్పుడు మనకు తెలియాలంటే రాజుల రెండవ గ్రంథంలోనికి వెళ్ళిపోదాం ఇక ఏలియా యొక్క ప్రవక్త జీవితం ఎలా ప్రారంభమైంది రెండవ గ్రంథం రాజుల రెండవ గ్రంథం నేను కాస్త ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంటాను దయచేసి మీరంతా కూడా జాగ్రత్తగా మీరు వింటూ అలానే ఒకవేళ ఇప్పుడే మీరు నోట్ చేసుకోలేకపోతే మళ్ళీ తర్వాత నేను మళ్ళీ మీరు వింటూనైనా మీరు నోట్ చేసుకునే పని చేయండి రెండవ అధ్యాయంలో రెండవ అధ్యాయంలో ఇక ఆ రెండవ అధ్యాయం అనగానే ఎలి ఏలియ గారు పరలోకానికి ఆయన ఆరోహణం వెళ్ళిపోవటం అనేది జరుగుతుంది ఆ కార్యక్రమంలో ఇక ఆయనకు అర్థమైపోయింది ఎలిష గారు చెప్పేశారు అలా అయ్యా ఈరోజు మీ గురువు గారు ఉండరు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు అనగానే ఇక ఎలిష ఏలియా అసలు విడిచిపెట్టట్లేదు ఏలియా అంటున్నాడు ఎలిష నేను అటు నేను ఇప్పుడు గిలగాలకు వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే లేదు గిలగాలకు నీతో నేను నేను కూడా నీతో పాటు వచ్చేస్తాను అంటాడు అక్కడికి లేదు లేదు నేను ఇప్పుడు బేతలకు వెళ్ళిపోతున్నాను అన్నాడు బేతలు కూడా నేను నీతో పాటే వచ్చేస్తాను అంటున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు మరలా అక్కడి నుంచి లేదు నేను ఇప్పుడు యోర్ధాన్కు వెళ్ళిపోతున్నా ఎరికోకు వెళ్ళిపోతున్నాను అంటాడు లేదు ఎరికో కూడా నేను నీతో పాటు నేను వచ్చేస్తాను అని అంటాడు మొత్తానికి యోర్ధాను దాటుతారు యోర్ధాన్ని దాటే సమయంలో ఏలియ గారు చేసినటువంటి అద్భుతం తన పైన ఉన్న దుప్పడి తీసేసి యోర్ధాను నదిని నీళ్ళపై కొట్టగానే యోర్ధాను రెండుగా విడిపోతుంది వాళ్ళు దాటేసి వెళ్ళిపోతారు ఎరికోకి వెళ్ళిపోతారు అండి వాళ్ళు అదే కదా ఇదంతా కూడా మనకు రెండవ అధ్యాయంలో పన్నెండు వరకు మనకు కనబడుతుంది అక్కడ ఉంటుండగానే ఆయన ఆరో గుణమే వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎవరు ఏలియ గారు అప్పుడు ఆయన వెళ్ళే ముందు వెళ్ళే ముందు ఒక ఎలిష ఇంతకాలం తనతో పాటు ఉన్నాడు కనుక ఏలియ ఎలిషతో ఒక మాట అడుగుతాడు ఎలిష ఏం కావాలో చెప్పు నీకు నాతో ఇంతకాలం ఉన్నావు కదా సర్వీసులో చక్కగా నాకు హెల్ప్ చేసావు కదా నీకు ఏం కావాలో కోరుకో నాయన అన్నాడు ఏలియ ఎలిషాను అప్పుడు ఎలిష ఏం కోరుకుంటున్నాడు చూస్తారా ఏమండి ఏలియ ఏం కోరుకుంటున్నాడు చూస్తారా తొమ్మిదో వచ్చినవులో 
తొమ్మిదిలో వారు దాటిపోయిన తర్వాత ఏలియా ఇలిషాను చూచి నేను నీ యొద్ధ నుంచి తీయబడక మునుపు నీ కొరకు నేను ఏమి చేయకూడదునో అడుగు అని అడగానప్పుడు ఎలిషా నీకు కలిగిన ఆత్మలో రెండు పాళ్ళు నా మీదికి వచ్చినట్లు దయచేయమనుడు అమ్మో బలే కూరి కోరుకున్నాడండి ఇదిగో నీకు ఎంత ఆత్మ అయితే నువ్వు పొందుకున్నావో దానికి నన్ను రెండు పాలు నీ కలిగిన దానికి రెండింతలు ఆస్తి కాదు అడుగుతున్నది ఐశ్వర్యాన్ని కాదు అడుగుతున్నది అయ్యా నువ్వు చేసినటువంటి సేవ నువ్వు చేసిన కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంతకు రెట్టింపుని చేసేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మను నాకు ప్రసాదించి చాలు అన్నాడు ఓకే అన్నట్టుగా నేనంటే నిజంగా పొందుకున్నాడండి ఏలియా ఎలిషా పొందుకున్నాడు పొందుకున్నాడని ఎలా చెప్పగలమంటారా ఏలియా చేసినటువంటి పనుల కంటే కూడా ఎలిషా చేసిన కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా కనబడతాయి ఏలియా చేసినటువంటి అద్భుతాల కంటే ఎలిషా చేసిన అద్భుతాలు ఏలియా చెప్పినటువంటి ఏమంటే ప్రవక్తల రాజుల కంటే ఎలిషా ఎక్కువ మంది రాజులకు ప్రవక్తలు చెప్పిన ప్రవచనం చెప్పినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే అండి ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఏలియా కాస్త రఫ్ అండి అంటే ఇలా అంటే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్తాను చెప్తున్నాను అంటే ఏలియా యొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా కరుగుగా ఉంటాయి ఆయన మాటలన్నీ కూడా చాలా కఠినంగా మాట్లాడతాడు ఎవరు ఏలియా అంతే కదా ఏమంటే ఆహాబుకు భయపడ్డాడా ఎజ్జివేలుకు భయపడ్డాడా బయల ప్రవక్తలకు భయపడ్డాడా తేలిపోవాల్సిందే ఈరోజు మీరో నేను బయల ఎగో వాన ఎవరో ఒకలే ఉండాలి అంతే రాజ్యంలో తీసుకురా ఎంతమంది తీసుకొస్తావో నేను ఎగో పక్షాన్ని నేను సింగిల్గా వస్తాను అన్నాడు సింహం ఎప్పుడు సింగిల్గా అయినా వస్తారా అన్నాడు అంతే ఎవరు ఈ డైలాగ్ ఎప్పుడూ ఏలియా కదా అది ఆ తర్వాత కాపీ చేసేలేదు దాన్ని మాడిఫై చేసి ఎవండి ఏలియా ఒంటరిగానే వెళ్ళాడా ఏలియా ఒంటరిగానే వెళ్ళాడు అక్కడికి నిరూపించాడు ఎగోవా దేవుడని నిరూపించేశాడు ఆ తర్వాత రాజ్యంలో భయలు ప్రవక్త అన్నవాడు లేకుండగా పారిపోతుంటే పట్టుకొని 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 మరి ఇదంతా చూసిన యజబీలు కండి తట్టుకోలేకపోయిందండి తట్టుకోలేకపోయింది ఏమండి ఇక్కడ యజబేలు కనబడతాడు సేమ్ ఏమండి మీరు లేట్ ఉంది అనుకోకపోతే కొన్ని చెప్తాను ఇక్కడ మీరు యజబేలు చూస్తారు అక్కడనేమో హేరోది అని చూస్తారు ఇక్కడనేమో హేరోదని చూస్తారు ఇక్కడ ఆహాబుని చూస్తారు అక్కడ హేరోదని చూస్తారు ఇక్కడ ఏలియాని చూస్తారు అక్కడ యోహాన్ని చూస్తారు సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏలియా అంటే చంపాలనే పగ ఇక్కడ ఏమిటో చూస్తుంటాం అక్కడ కూడా యోహానును చంపాలనే పగ ఆవిడలో మనం చూస్తుంటాం అందుకే యోహాని ఏలియా యొక్క ఆత్మశక్తి కలిగిన వాడిగా వచ్చాడు అని చెప్పి యేసుప్రభు కూడా చెప్తాడు రాబోతున్న ఏలియా అంటే యోహానే కొంతమంది కాదులేండి మా అబ్రహామని చెప్పుకుని తిరుగుతున్నాడండి ఆ సర్ప సంతానం పక్కన పెడి వాళ్ళందరినీ కూడా ఏమండి ఇక ఎలీషా నిజంగా రెండు పాళ్ళు అంటే ఆయన వచ్చేసండి ఏలియా గారు వచ్చేసి ఇద్దరు రాజులకు ప్రవ ప్రవచనం చెప్పాడు అందులో మొదటి రాజు ఎవరు ఆహాబ్ చెప్పాడు కదా ప్రవచనం చెప్పాడు కదా ఆయనకు నెక్స్ట్ రాజు ఎవరు ఏలీషా ఏలియా గారు చెప్పిన ప్రవచనం ఎవరు చెప్పాడు ఆహాజ్యక తన కొడుకు అంటే ఇస్రాయేలుల రాజులలో ఆహాబుకు చెప్పాడు ఎలియా నెక్స్ట్ ఆహాజ్యకు చెప్పాడు ఇక ఎలిషా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మాత్రం అండి ఎలిషా ఎవరెవరికి చెప్పాడు తెలుసా ప్రవచనాలు ఎలిషా గారు వచ్చేసి ఆహాజ్య తర్వాత రాజు అవుతాడు ఎవరు ఆహాజ్య తర్వాత రాజు ఎవరు యహోరాము ఆహాబుకు కొడుకు ఇతను కూడా యహోరాము కూడా అంటే ఇప్పుడు ఆహాజ్య తర్వాత రాజు అయినటువంటి యహోరాముకు ప్రవచనం చెప్తాడు ఎలిషా యహోరాము తర్వాత రాజు అవుతాడు ఎవరు యహు యహూకు ప్రవచనం చెప్తాడు యహూ తర్వాత యహో యా హాజు అతనికి ప్రవచనం చెప్తాడు యహో యా హాజు తర్వాత యహో యాషు అతనికి ప్రవచనం చెప్తాడు మొత్తం ఎంతమంది చెప్పినట్టుగా ఉంది మీకు ఇక్కడ నలుగురు ఇస్రాయేలీల రాజులకు చెప్తున్నాడు యహోరాముకు యహూకు ఆ తర్వాత యహో యాచుకు యహో యాషుకు ప్రవచనాలు చెప్పినటువంటి ఆడుగా మనకు ఎలిష కనబడతాడు ఆయన ఇద్దరికి ఇతను ఎంతమందికి ఇస్రాయల్ రాజుల్లో నలుగురికి అతను చేసినటువంటి అద్భుతాలు ఏడు ఎనిమిది అలా ఉంటే ఏలే చేసినవి ఇతడు చేసిన వంటి పదిహేడు పద్దెనిమిది అద్భుతాలు చేశాడండి ఎవరు ఎలిషా అంటే ఇప్పుడు నిజంగా రెండింతలు అని ఆయన కోరుకున్న కోరిక ఏదైతే ఉందో నిజంగా ఈ యాంగిల్లో చూస్తుంటే నిజంగానే పొందుకున్నాడా అనిపిస్తుంది మనకు నిజంగానే ఎంత గొప్ప అద్భుతాలు చేశాడో అందులో ఒకటి రెండు ముఖ్యమైన వాటి గురించి వివరిస్తాను మిగతా అన్ని కూడా మీకు రెఫరెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను మీరు అదే రెండవ అధ్యాయంలో మీరు చూడగలిగితే రెండవ అధ్యాయంలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ అద్భుతం ఏంటంటే ఆ దుప్పటి తీసుకుంటాడు ఆ ఎలే గారు దుప్పటి దాని మీద పడిపోతుంది కదా ఆ దుప్పటి తీసుకొని ఎవరిధాను నదిని కొట్టగానే ఏమండి ఎవరిధాను నది నీళ్ళు విడిపోవటం అన్నది జరిగిందంటే అక్కడ దుప్పటితో కొట్టగానే ఎవరు ఎలిషా 
నెక్స్ట్ రెండవది వచ్చేసి అదే అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే రెండవ రెండవ అద్భుతం వచ్చేసి మీరు అదే అధ్యాయంలో ఎరుగొక రాగానే ఆ నీళ్ళు అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతాయి నీళ్ళు ఉప్పుగా ఉంటాయి అయ్యా ఈ నీళ్ళు సారం లేకుండా ఉన్నాయా ఉప్పుగా ఉన్నాయి క్షమ సారం లేకుండా ఉన్నాయి అంటాడు ఆయన ఇరవై వచ్చిన మీరు చూస్తుంటే అప్పుడు కొత్త పాత్రలు ఉప్పు వేసి నా ఇద్దరు తీసుకొని రండి ఆ ఉప్పు ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి మీరు అక్కడ వేసేయండి అనగానే నీళ్ళన్నీ కూడా అక్కడ బాగిపోతాయి ఏమన్నా మంచిగా అయిపోతాయి భూమి నిస్సారంగా ఉండదు మంచి నీళ్ళు మనకు వచ్చేస్తాయి అంటాడు అక్కడ అంటే ఉప్పు వేసినటువంటి ఆ పాత్రను తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ పెట్టేసేయండి అందులో పెట్టేసాను నీటిలో పెట్టేసాను అనగానే నీళ్ళు మంచి నీళ్ళు సారము లేని నీళ్లు కాస్త మంచి నీళ్ళుగా మార్చినటువంటి ఆ సందర్భం ఇక్కడ మనకు రెండవదిగా ఎలిష జీవితంలో ఆయన చేసిన అద్భుతంగా మనకు కనబడుతుంది ఇక మూడవది ఏంటంటారా మూడవది చాలా విచిత్రం అండి మూడవ విషయం ఏంటంటే బాలురు నలభై రెండు మంది బాలురు అని రాయబడుతుందండి అక్కడ నలభై రెండు మంది బాలురును శపించేశాడండి ఎలిష అలా శపించగానే ఎలుగుబండ్లు వచ్చేసి నలభై రెండు మంది బాలురుని తినేశాయి కొంతమందికి బైబుల్ తప్పు పట్టాలనుకునే వాళ్ళకు ఏమండి బైబుల్ విరోధులకు క్రీస్తు విరోధులకు ఎలా ఉంటుందంటే ఇదేంటండి మరీ బాలురు చిన్నపిల్లలు కదండి ఆ చిన్నపిల్లలను ఆ చిన్నపిల్లలను తీసుకెళ్ళిపోయి ఆయన ప్రవక్తట శపిచ్చాడట ఎలుగుబంటి వచ్చిందట ఆ దేవుడు ఎలా పంపించాడో అయ్యాలా తినేసాయని మాట్లాడుతుంటానులేండి ఏమి కాదు మీరు ఎప్పుడు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి బైబుల్లో ఉన్న దేవుడు తప్పు చేయడు అనే ఆ విషయంపై మీరు నిలబడండి అంతే ఎప్పుడు మీరు బైబిల్లో మీరు అలానే ఆలోచించండి అయితే సంథింగ్ ఇక్కడ ఏం జరిగి ఉండొచ్చు దేవుడు ఎప్పుడు ఆయన అన్యాయం చేస్తాడండి దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవం అన్నాడా యోగు గ్రంథంలో ముప్పై నాలుగులో లేదు అప్పుడప్పుడు చేస్తాలే అన్నాడా దేవుడు అన్యాయము చేయుట అసంభవం అన్నాడు అని అంటే దేవుడు అనేవాడు ఎప్పుడు అన్యాయం చేయడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చేసింది ఏంటన్నమాట అయితే ఇక్కడ చేసింది ఏంటి ఆ మాటను బేచ్ చేసుకుని దీన్ని ఆలోచించండి అండ్ ఇక్కడ కూడా అన్యాయం ఏమీ జరగలేదు న్యాయమే జరిగింది ఏంటి అన్యాయం అని అక్కడి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయాలి ఆలోచించటం ఇక్కడ బాలురు అని ఉంది బాలురు అన్నంత మాత్రాన్ని ఇది పాలు తాగి పిల్లలు అనుకోకండి అక్కడ వాళ్ళు ఏ టైప్ అంటేనండి వాళ్ళు ఏ టైప్ అంటే ప్రవక్త వెళ్ళిపోతుంటే బయటకు వచ్చేసి బోడివాడా 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 అంటున్నాడంటే ఈ వీళ్ళ చిన్నపిల్లలు వీళ్ళేవైనా ప్రవక్త అండి అందులో వీళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళు తెలుసాండి బేతేలు ఏమండి బేతేలులో జరుగుతున్నటువంటి సందర్భం కదండి అది బేతేలు అనగానే అక్కడ ఒక విషయం గుర్తుకు రావాలి బేతేలు అనగానే బేతేలుకు ఉన్నటువంటి ఒకప్పుడు యాకోబు గారు అక్కడ బలిపీఠం కట్టాడని మనం చదువుకున్నాం కానీ యాకోబు గారు బలిపీఠం కట్టిన చోట దేవుడు అక్కడ పైకి కిందికి దిగిపోవటం అనేది నిచ్చిన పై యాకోబు గారు దర్శనం చూస్తారు చూసారా అది బేతేలులో జరిగింది కానీ ఆ బేతేలులో ఎరోబాము రాజైన తర్వాత చేసిన పని ఏంటి రెండు బంగారు దూడలను తీసుకుని వచ్చి అక్కడ వాటి నిలిపి ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరినీ కూడా ఆ దూడల వైపుకు తిప్పేశాడు కదా ఎవరు ఎరోబాము రాజు ఇది ఇది ఎక్కడ జరిగింది బేతేలులో ఇప్పుడు బేతేలులో ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఎలాంటి వాళ్ళు అని అంటే ఆ విగ్రహారాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆయన ఎలియ గారు వెళ్ళిపోయారన్న సంగతి తెలిసిపోయింది బేతేలులో ఉన్న వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఎలియ ఎలిష గారు ఇక్కడికి రాగానే ఆయన ఎలా అయితే ఎక్కిపోయాడో నువ్వు కూడా ఎక్కిపో 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 వెటకారం రెడ్డే లేస్తున్నారు ఎలిష మీద అలా అని ఇక్కడ బాలురన్నంత మాత్రాన చంటి పిల్లని కాదు అక్కడ పిల్లలు కాదండి పెద్దవాళ్ళే పెద్దవాళ్ళనే చెప్పొచ్చుంటారా బైబిల్లో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి ఎబ్రి భాషలో ఇక్కడ బాలురు అనేటువంటి అర్థానికి ఉపయోగించిన పదం కావచ్చు అలానే బైబిల్లో చాలా సందర్భాలలో పెద్దవాళ్ళు కూడా మేము బాలురు అని చెప్పుకున్న సందర్భంలో కూడా అదే ఎబ్రి పదం అక్కడ ఉపయోగించబడింది ఉదాహరణకు సమయుల గారు కూడా ఏమంటారంటే నేను బాలుడును కదా అయ్యా ఇస్రాయిల్ను పరిపాలించడానికి అంత జ్ఞానము శక్తి నాకు లేదు కదా అని ప్రార్థన చేస్తాడా తెలుసు కదండి సొలమోను గారు ప్రార్థన చేస్తాడు కదా నాకు ఇంత జ్ఞానం లేదయ్యా నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వాల్సిన పని లేదు జ్ఞానం ఇస్తే చాలు అంటాడు నేను బాలుడును అంటాడు బాలుడు అంటే తన అర్థం పదేళ్ళు అనుకుంటున్నారు అప్పుడు సొలమోనికి ఏమైనా పన్నెండేళ్ళ అప్పుడు కాదు కదా అంటే మంచి యవనంలోనే ఉన్నారు కాకపోతే జ్ఞానము విషయంలో నేను బాలుడుగా ఉన్నాను చిన్నవాడుగా ఉన్నాను కనుక నాకు దయచేసి జ్ఞానాన్ని దయచేసి అని మాట్లాడుతుంటాడు అక్కడ కనుక ఇక్కడ బాలుడు అన్న పదాన్ని బేచ్ చేసుకొని బాలుడు అనగానే ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది సంవత్సరాలు చదువుకునేటువంటి ఆ ఏమండి ఆ వయసులో ఉన్నవాళ్ళు అనేటువంటి ఆలోచన మీరు తీసేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి బేతేలు ఆ పట్టణాన్ని గురించి మీకు తెలియాలి ఆ పట్టణం ఎలాంటి పట్టణమో అటువంటి పట్టణంలో పెరిగినటువంటి యవనస్తులైన వాళ్ళు ఎలా పెరుగుతారో మీరు ఆలోచించాలి అలాంటి వారి మధ్యకు దైవజనుడు వెళ్తే దైవజనుని ఎంత హేళన చేశారో మీరు ఆలోచించాలి ఇంకొక మాట చెప్పుకు
ఇంకా మీకు అర్థం కావాలని ఇంకొక విషయం చెప్తాను క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చారు అనుకోండి క్రొత్త నిబంధనలో సౌలులు సౌలుని హింసిస్తున్నారు కదా సౌలు క్రైస్తవులైన వారందరూ హింసిస్తున్నాడా హింసిస్తున్నాడు దమస్కు వెళ్తున్నాడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పట్టేసి తీసుకొచ్చేద్దామని వెళ్తున్నాడు ఆ గుర్రం పైన కింద పడిపోయాడా పడిపోయాడు ఏమండి ఆ దర్శనంలో కింద పడిపోగాని వెంటనే సౌలా సౌలా అనేటువంటి స్వరం విన్నాడు అప్పుడు వెంటనే అంటాడు ఎవరు ప్రభు అంటాడు నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును అన్నాడండి అసలు సౌలు ఎప్పుడు హింసించాడు యేసు ప్రభును సౌలు యేసు ప్రభుని హింసించలేదు కదా మరి ఆయన హింసించింది ఎవరిని సంఘమును హింసించాడు సంఘాన్ని హింసించడం అంటే అర్థం ఏంటి క్రైస్తవ్యాన్ని హింసించాడు అంటే క్రైస్తవులను హింసించడాన్ని ప్రభు ఎవరిని హింసించడంగా చెప్తున్నాడు నన్ను ఇక్కడ ఒక దైవజనుడి మీద నోరు పారేసుకొని సెటైర్లు జోకులు కామెడియా అది దేవుడు ఏమనుకున్నాడు తెలుసా ఒరే మీరు నవ్వుకుంటుంది దైవజనుడైన ఎలిషాని చూసి కాదరా నన్నే ఎలిషాను ఆజ్ఞిచ్చే అన్నాడు అంతే ఎలిషా ఆజ్ఞించాడు ఎలిషా ఆజ్ఞ తెలుగు బండ్లు వస్తాయి చెప్పండి రావు ఎవరు రప్పిస్తే వస్తాయి దేవుడు రప్పించాలి ఎలిష అన్నాడు పరిగెత్తుకుని వచ్చేసే ఎలుగు బండ్లు అంతే ఒక్కొక్కరిని పట్టి చంపేసేయండి అందుకే చెప్తుంటాం ఎప్పుడు కూడా నిజమైన దైవజనులు ఉన్నారు వారి కోసం ఎప్పుడు మీరు ఏమండి తప్పుగా మాట్లాడకండి అనవసరంగా మాట్లాడకండి లేని వస్తువులు చెప్పకండి ఎందుకంటే లేనివి చెప్పటం వలన లేనివి చెప్పటం వల్ల మీకు కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా మీరు ఎలా మాట్లాడతారు మీరు అలా మాట్లాడడం వల్ల లేని వార్తను పుట్టించకూడదు నిర్గమాకాండ ఇరవై మూడు ఒకటి లేని వార్తను పుట్టించకూడదు లేని వార్తను పుట్టించినందుకు ఆ రోజు ఇస్రాయిల్ సమాజంలో ఎంత పెద్ద గోల పుట్టిందో తెలుసా మీకు నిర్గమాకాండ ఇరవై మూడు చదవండి చరిత్ర పన్నెండు మంది వెళ్ళారండి ఒక గోత్రానికి ఒక్కొక్కరు చొప్పున పాలస్తీన చూసి రావడానికి అందులో అందరు తిరిగి వచ్చేసారు వచ్చేసిన తర్వాత ఒక ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పారు కానీ మిగతా పది మంది లేని వార్తను పుట్టించారు అక్కడ అంటే ఎప్పుడు కూడా అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందని మీకు అర్థం కావాలి ఆ ఇద్దరు ఎవరు యహోశివా కాలేబు వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే చెప్పారు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కానీ మిగతా పది మంది అంబో బాబోయ్ మనం వెళ్ళేవరో బాబోయ్ అసలు దేవుడు మనం అవసరంగా తీసుకెళ్లాలి చేతులు పెట్టడానికి మనం నడిపించాలి ఎంత దూరం అసలు ఒక్క అడుగు ఇక్కడ నుంచి మనం వేసేదే లేదని చెప్పగానే ఇక్కడ ఉన్న ఈ వెరి జనాంగం అంత పిచ్చి జనాంగం చూస్తే నమ్మరు అల్లు తెలుసు కదా ఇస్రాయల్ చూస్తే నమ్మలేదు కళ్ళ ముందు ఎలా సముద్రం బాయం చేస్తేనే దేవుడు నమ్మటం లేదు వాళ్ళు మన్నా పడితే తింటున్నారు తప్ప దేవుడు నమ్మటం లేదు నీళ్ళు వస్తే తాగుతున్నారు తప్ప దేవుని విశ్వసించడం లేదు వాళ్ళు అలాంటిది ఇక వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు చూడకుండా వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారు అనుకోండి ఇక నమ్మరా వీళ్ళు చెప్పండి దేవుని అనుమానించారా అనుమానిస్తారు రా రోజు అండి వాళ్ళు చెప్పిన పది మంది చెప్పిన దానిని బట్టి ఇస్రాయల్ సమాజం అంతా కూడా ఏడుపులు కేకలు రోదన ఏమన్నారు తెలుసా అండి మోసి ఆహారోలను పిచ్చిగా తిట్టేశారండి మోసారోళ్ళు భయంకరంగా తిట్టేసి మాకు నాయన మాకు పాలు తెల్ల ప్రవహించే దేశం వద్దు మాకు కణాను వద్దు మీ మరలా ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోతాము దయచేసి మమ్మల్ని వదిలేయండి ఇక్కడ వెళ్ళిపోతాం మేము ఆఖరికండి పాలు తేరులు ప్రవహించే దేశానికి వెళ్ళవలసిన వారు తిరుగు ప్రయాణానికి సిద్ధపడ్డారంటే ఆ పది మంది చెప్పిన తప్పుడు సమాచారం కాదా అలానే మీరు కూడా ఒక తప్పుడు సమ మీకు తెలియని విషయాన్ని గురించి మీరు చెబుతున్నారు అని అంటే అవతల వ్యక్తి ఇక్కడ వాళ్ళు పాలు తెల్ల ప్రవహించి దేశానికి ఆటంకపరచబడ్డారు కానీ వీళ్ళు పరలోకాన్నే పోగొట్టుకునే ప్రమాదంలోనికి మీరు తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఇది ఇంకా తీవ్రమైన నేరం ఇది అందుకే లేని వార్తను మీరు పుట్టించకూడదు ఇక్కడ మనం చూస్తుంటానండి వీళ్ళు బోడివాడా 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 ఎక్కిపో 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 అని మాట్లాడుతున్నారండి తట్టుకోలేకపోయాడండి ఇక ఎలిసి ఆజ్ఞాపించేశాడండి ఏమంటే దైవజనుడు అండి ఆయన ఎంత ఓపిక ఉండాలండి అందులో మీకు ఒక మాట చెప్పాను కదండి ఏలి అంత కఠినుడు కాదు ఈయన ఎవరు ఎలిష ఎలిష చాలా సున్నితమైన వాడే సున్నితమైన వాడైనప్పటికీ కూడా ఆజ్ఞ ఇచ్చాడంటే అక్కడ ఏ స్థాయిలో అవమానం అనేది జరిగి ఉంటుందో దైవజనుడికి అక్క అది మీరు ఆలోచించిన పాయింట్ నేను మాట్లాడుతున్నాను అని అంటే ఏమండి మాట్లాడుతూ ఒక దైవజనుడు తన ఆవేదన నువ్వు వెళ్ళకక్కుతున్నాడు అని అంటే దాని వెనకాల ఎంత మనసు నొచ్చుకొని ఉందో బాధపడి ఉందో గాయపడి ఉంటే మాట్లాడతాడన్న విషయం మీకు అర్థం కావాలి ఇక్కడ ఎలిషా కూడా చాలా సున్నితమైన వాడండి అయినప్పటికీ ఇతనే బాలురను ఆజ్ఞాపించేశాడు ఎలుగు పంటలకు అని అంటే ఇది ఎన్నోదని చెప్పాను మూడు ఏమండి 
ఇంకా ఇలా మీరు చూస్తే నాలుగో ఏమండి మీరు మూడో అధ్యాయులు నాలుగో అద్భుతం చూస్తారు యహోషపాతు రాజుగా యూధ రాజుగా ఉండి యహోరామ్తో కలిసి ఆ మోయాబిల మీదకి అనవసరంగా ఇతను యుద్ధానికి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడికి వాళ్ళకు దాహం వాళ్ళు తరుముతు తరుముతు వెళ్ళిపోతాడు ఒకనొక చోటుకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు తాగడానికి నీళ్ళు అయిపోయి నీళ్లు లేక చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చేసిందండి అప్పుడు అప్పుడు ఎలిసే దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే ఎలిసే అంటాడు మీరు గోతులు తవ్వకుండా అక్కడక్కడ కందకాలు తవ్వేసేయండి మీకు చక్కగా వాటర్ వచ్చేస్తుంది మీరు ఆ వాటర్తో మీరు హ్యాపీగా ఇది అయిపోవచ్చు అని ప్రకటన చేసినట్టుగా మనం చూస్తుంటారు లోయలు పదహారు వచ్చిన చూస్తే యహువాసాలు వచ్చింది ఈ లోయలో చాలా గోతులు తవ్వించండి యహువాసాలు వచ్చింది గాలిగా వర్షంగా రాకపోయినను మీరు మీ మందరలు మీ పశువులు త్రాగుటకు ఈ లోయ నీళ్లతో నిండును అది నీళ్ళు వచ్చేసాయి ఏమండి ఇది నాలుగవది ఇక మీరు ఐదవది మీరు చూస్తుంటే ఏమంటే ఎలిసే దగ్గరకు ఒక ప్రవక్తల్లో ఒక శిష్యు ఏమంటే ఒక అతని భార్య వచ్చేసి అయ్యా మరి ఆయన యజమాని చనిపోయాడు మీ శిష్యుడు చనిపోయాడు మరి మాకేం అప్పు లేకపోయిపోయి మరి అప్పు తీర్చుకోవాలి మరి పరిస్థితి ఏంటి బాగోలేదు అన్నప్పుడు ఏదో మీ ఇంట్లో పాత్రలు ఉన్నాయి కదమ్మా ఖాళీ పాత్రలు ఆ ఖాళీ పాత్రలు ఉన్నాయి మీరు ఇలా కాల ఖాళీ పాత్రలు మీరు అలా పెట్టేసేయండి ఆ నూనెంతా కూడా నేను ఆజ్ఞాపించేస్తా నూనెంత నిండుగా ఉంటుంది ఆ నూనె మీరు అమ్ముకొని మీ అప్పులు తీర్చేసుకోండి అంటాడండి అంటే ఖాళీ పాత్రల నిండా నూనె ఎలిస చెప్పడంతో పాత్రలన్నీ కూడా నూనెతో నిండిపోవటం ఆ నూనె తీసుకెళ్లి ఆవిడ అమ్ముకోవటం వాటితో అప్పు తీర్చుకోవటం ఇది మనకు నా ఐదవ అద్భుతంగా మనకు నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినలో మనకు కనబడుతుంది ఇక నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మీరు చూస్తుంటే అదే ఆ నాలుగో అధ్యాయంలో ఆరవ అద్భుతముగా శూనమీరాలు ఏమంటే ఎలిస గారికి గెస్ట్ ఎలిస గారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చినటువంటి గొప్ప దైవ జనరాలండి ఆవిడ సేవక పరిచర్య సేవకురాలు ఆవిడ ఆవిడకు పిల్లలు లేరు పిల్లలు ఆయన ఏమండి దేవుడు అనుగ్రహం వల్ల ఆమె కుమారుని పొందుకుంటుంది అయితే ఆ కుమారుడు చనిపోతాడు శూనమీరాలు కుమారుడు చనిపోగానే ఈ విషయాన్ని ఎలిస గారు చెప్పగానే ఎలిస గారు మళ్ళా పరుగు పరుగున వచ్చేసి ఆ కుమారుని బ్రతికించటం అంటే శూనేమీరాలు కుమారుణ్ణి బ్రతికించిన సందర్భం ఇది ఎలిస జీవితంలో మనకు కనబడుతుంది ఇది ఎన్నవది ఇది ఆరవదిగా మనకు కనబడుతుంది అలానే ఏడవదిగా మీరు చూస్తే ఆ తర్వాత గిల్గాలకు వచ్చేసారు శిష్యులంతా కూర్చున్నారు ఆ భోజనం కోసం కూర కోసం వంట చేయాలి మరి కూర కావాలి కదా మరి తీసుకొచ్చి ఆ కూరగాయలు తీసుకొచ్చి వంట చేయనగానే అందులో ఒక శిష్యుడు వెళ్ళి తెలియకుండగా ఆ వెర్రి ద్రాక్ష పనులు అని రాయబడిందండి అవి తీసుకొచ్చి కూర చేసేసాడు చూడగానే వండిన తర్వాత అయి బాబు ఇదంతా విషంగా ఉందని చెప్పేసి అని ఒక శిష్యుడు చెప్పగానే కంగారు పడకండి ఆ పిండి ఉంటే తీసుకొచ్చేసి ఆ పిండి తీసుకురండి ఆ పిండి తీసుకొచ్చి అందులో వేసేసేయండి అది కాస్త విషం కాస్త విరుగుడైపోతుందని చెప్పి విషపు కూరను ఆయన మంచి కూరగా మార్చిన సందర్భం ఇక్కడ మనం చదువుకుంటాం ఏమండి ఏడవ అద్భుతంగా ఏడవ ఏమంటారు సూచికరిగా మనకి కనబడుతుంది ఇక ఎనిమిదవ ఎనిమిదవది వచ్చేటప్పటికి నలభై రెండులో బయల్షా లీషా నుండి బయల్షా లీషా నుండి మొదట ఒకడు వచ్చేసాడు వచ్చేసి ఎలిషా గారికి తనతో పాటు శిష్యులందరి కోసం అని చెప్పి ఇరవై రూపాయలు తీసుకొచ్చేస్తాడు అప్పుడు ఎలిషా అంటాడు ఇరవై రూపాయలతో మన దగ్గర ఉన్న వాళ్ళతో భోజనం పెట్టేయని అనగానే ఆయన అంటాడు అయ్య బాబు ఇరవై ఇరవై రూపాయలతో వంద మందికి ఎలా భోజనం పెట్టేది అనగానే నో ప్రాబ్లం నువ్వు పెట్టేసి వడ్డించేసి అనగానే అతను వడ్డించేస్తాడండి అందరు తృప్తిగా తింటారట అంటే చాలదు కానీ ఇతని మాటను బట్టి అక్కడ వడ్డించడం వలన అది అందరికీ సరిపోయి తృప్తిగా తిన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఇది ఎనిమిదవదిగా మనకు కనబడుతుంది ఇక ఐదవ అధ్యయానికి వచ్చేటప్పటికండి నయమాన్ కుష్ట్రాగం ఇది బాగా తెలుసు మనకు ఎప్పటి నుంచో అంటే ఎలిషా గారి ద్వారా జరిగిన మరొక తొమ్మిదవ అద్భుతంగా మనం నయమాన్ కుష్ఠరోగం గురించి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనం చూస్తే పదవ అద్భుతంగా అక్కడ ఈ ఎలిషా గారితో పాటే ఉన్నటువంటి గెహజి వాడికి శాపం ఇచ్చేసాడు వెంటనే వాడికి ఏం వచ్చేసింది ఇక కుష్ఠరోగం వచ్చేసింది అంటే ఎలిషా గారి మాటకు ఉన్న పవర్ అంటే ఆయన ద్వారా దేవుడు చేయించిన అద్భుతాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఎలిషా ద్వారా ఎలిషా బ్రతుకుండగానే కాదు ఎంత విచిత్రం అంటేనండి ఎలిషా జీవితం చదువుతుంటే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఎలిషా బ్రతుకుండగానే కాదు ఎలిషా చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన శవాన్ని పాతి పెడితే ఆ పాతి పట్టబడిన ఆ శవం ఆ ఎముకలో ఉన్న తాగితే కూడా శవం లేచిందట ఏం పవర్ అండి నిజంగా ఎలిషాకు దేవుడు ఇచ్చిన పవరు బ్రతుకుండగానే కాదు ఎలిషా నీకు ఇస్తున్నాను ఏంటంటే ఆయన శవాన్ని ఆయన ఎముకలను తాకిన శవం కూడా లేచి నిలబడిందట మీరు చూస్తేనండి నిజంగా మీరు చదువుకోండి ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాల వరకు చదువుకోండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండు విడిచిపెట్టేసేయండి మళ్ళీ పదమూడు అధ్యాయం చదువుకోండి అంటే తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండులో మళ్ళీ ఎలిషా ప్రస్తావన మనకు కనబడదు రాజా ప్రస్తావన జరుగుతుంటుంది అక్కడ మళ్ళీ పదమూడవ అధ్యాయానికి వెళ్ళేటప్పటికీ మళ్ళీ ఎలిషా గారు అంటే మధ్యలో
ఎనిమిదో అధ్యాయం వరకు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు మొత్తంగా పదహారు మనకు కనబడుతుంటాయి ఇక చివరికి పదమూడో అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి రాజులో రెండు ఏమండి రెండవ గ్రంథం పదమూడో అధ్యాయానికి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి పదిహేడు పద్దెనిమిది అద్భుతాలు అందులో ఒకటి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన శవానికి ఆ ఎముకలను తగిలిన శవం లేచిందని ఇక పదిహేడవది ఏంటంటే మీరు అదే అధ్యాయంలో పదమూడో అధ్యాయంలో ఇతను ఎలిషా గారు చావడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు రోగంతో ఏమండి చూసారండి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు బతికించిన ఆయన రోగంతో ఉన్న వాళ్ళని బాగు చేసిన ఎలిషా గారికి కూడా రోగం వచ్చేసింది అంత మాత్రం చేత చూసారండి వెనకు కూడా రోగం వచ్చేసింది అని అంటారు ఏంటి దైవజనుడు అయితే రోగం రాకూడదా దైవజనుడికి అయితే ఏమండి జలుబు చేయదా దైవజనుడికి అయితే జ్వరం రాదా దైవజనుడికి అయితే ఏమండి ఏంటో మరి దైవజనుడు అయితే రాకూడదని రూల్ ఏమన్నా ఎలిషా మహా అద్భుతాలు చేసి ఆ సూచక్రియలు చేసి చనిపోయిన బ్రతికించిన ఆయనే ఆఖరి చూస్తారా నలభై నాలుగు వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన చూడండి అంతటి ఎలిషా మళ్ళీ మామూలు రోగం కాదట అది మరణకరమైన రోగం అంట మళ్ళీ ఎవరికి అసలు మరణించిన వాళ్ళే లేపిన ఆయన ఆయన చచ్చిన వాళ్ళే బ్రతికించిన ఎలిషాకు మరణకరమైన రోగము చేత పీడితుడై ఉండగా ఇస్రాయేల్ రాజైన యహో యాషు యహో యాషు ఎవరు యహో యాజు కొడుకు యహో యాజ్ ఎవరు ఎహు కొడుకు ఇది ఎహు సంతానం అనమాట ఓకే ఎహో యాష వచ్చేసి అతని దగ్గరకు వచ్చి కన్నీళ్ళు విడిచుచు ఆహా కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడండి ఎందుకంటే అమ్మో ప్రవక్త లేకపోతే ఎలా ఎందుకంటే ఆ రోజు యుద్ధాలు గెలవాలి అని అంటే అసలు యుద్ధానికి వెళ్ళాలా వద్దా వెళితే గెలుస్తామా లేదా అనేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రవక్త ద్వారానే దేవుడు తెలియచేసేవాడు గనక రాజైనప్పటికీ కూడా ఎవరి మీద ఆధారపడాలైతే ప్రవక్త మీదనే ఆధారపడాలి ఎంత విచిత్రం చాలా బాగుంటుందని ఎలిష చరిత్ర సమయం లేకనే చెప్పట్లేదు ఎలిష చరిత్రలో మనం చదువుతున్నప్పుడు ఎనిమిది అధ్యాయులు మీరు చదువుకుని ఎనిమిది అధ్యాయులు ఉంటుంది ఇస్రాయేల్ ఏమంటే సిరియా రాజు చాలా ప్లాన్లు చేస్తుంటాడండి ఈ సోమురోని ముట్టడి చేయడం ఇస్రాయేల్ రాజ్యం మీదికి వచ్చి ఇస్రాయేల్ రాజ్యాన్ని దోచుకోవటానికి సిరియా రాజు ఇంట్లో కూర్చొని ప్లాన్ చేస్తుంటాడు బెడ్రూమ్లో కూర్చున్నాడు తన సైన్యంతో ఆడు చేసే ప్రతి ప్లాను ఇక్కడ ఎలిష గారికి తెలిసిపోతుందండి ఆడ ఏదో ప్లాన్ చేస్తున్నాడు అది వర్కౌట్ అవటం లేదు అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం అనేసరికి అక్కడ వీళ్ళు సైన్యం వచ్చేసి నిలబడిపోతుంది ఇస్రాయల్ సైన్యం మరో చోటకి పంపించేద్దామని చెప్తాడు అక్కడికి అక్కడ సైన్యం దిగిపోతుంది అప్పుడు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతుంటాడు ఒరే ఎవడో మనలో ఎవడో వీళ్ళని ఏమంటారంటారండి ఇలా ఇన్ఫార్మర్స్ ఎవరో మొత్తానికి మనలోనే ఎవరో ఇన్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు అంటే మన రాజ్య సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు అవతల వా రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నారా లేకపోతే పనుల చోటు దిగిపోదాం అనేసరికి మనం వెళ్ళేటప్పుడు కాళ్ళకు చాలా ఎలా ఉంటారు అక్కడ పోని అది కాదు మొన్న నిన్న కూడా ఒక ప్లాన్ చేశాను వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాం అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి మళ్ళీ ఇస్రాయల్ సైన్యం అక్కడికి వచ్చేసింది అసలు నేను ఇలా అనుకుంటున్నారా లేదా అక్కడ సైన్యాలు కనబడిపోతున్నాయి ఇస్రాయల్ సైన్యాలు సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను అనుకున్నవన్నీ కూడా నేను మాట్లాడుతున్నవన్నీ మీలోనే ఎవరో ఒకరు వెళ్ళి ఇస్రాయల్ రాజుతో చెప్తున్నారు లేకపోతే అసాధ్యం అనగానే అప్పుడు చెప్తాడండి ఆ సిరియా సైన్యంలో ఉన్నవాడు ఒకడు అయ్యా ఇదంతా కూడా మనలో ఉన్న వాళ్ళ పని కాదు అక్కడ ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు వాళ్ళ పక్షాన్న అక్కడ ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు అతని పేరు ఎలిషా ఇక్కడ మీరు అనుకున్న ప్రతి దాన్ని అక్కడ ఆయనకు చెప్పేది ఎవరో తెలుసా దేవుడు చెప్తున్నాడు వాళ్ళ దేవుడు ఎందుకు అప్పుడే అప్పటికి దావిద్ గారు అంటారు మాట నా నోట రాక మునిపే నా మనసులో ఒక ఆలోచన పుట్టక మునిపే ఇవన్నీ ఎవరు ఎరిగారట దేవుడా నువ్వు ఎరిగావు నాయన అంటాడు నువ్వు మాట్లాడక మునిపే ఏం మాట్లాడతావో తెలుసు ఏ ఆలోచన చేయక మునిపే నీ మనసులోకి వచ్చే ఆలోచన కూడా దేవుడికి తెలుసు కనుక ఇప్పుడు సిరియా రాజు చేసే ఆలోచన చేసే ప్లాన్లు అన్నీ ఎవరు తెలిసిపోతాయి దేవుడు ఆ దేవుడు తీసుకెళ్ళి ఎవరు చెప్తున్నాడు ఎలిషాకు ఎలిషా వాళ్ళు ఎవరు చెప్తున్నాడు రాజుకు రాజు ఎప్పటికక్కడ సెట్ అయిపోతున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఆ రాజు వచ్చి ఆ ప్రవక్త వచ్చి ఇప్పుడు చావు బ్రతుకుల మధ్య ఉంటే మరి రాజుకి ఎలా ఉంటే చెప్పండి భయం ఉండదా అందుకే యహోయా హాషు వచ్చి అయ్యా మీరు చనిపోతున్నారా మీరు చచ్చిపోతే నేనేమైపోవాలి రాజ్యం ఏమైపోవాలి దేశం ఏమైపోవాలయ్యా అని ఏడుస్తూ కన్నీళ్ళు పెట్టుకుని ఒక మంచి మాట అన్నాడండి ఆ మాట మనకు కావాలి ఇప్పుడు ఏమండి పద్నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళు అతని యొక్కకు వచ్చి అతన్ని చూచి కన్నీరు విడిచుచు నా తండ్రి చూసారా దైవజనుని ఏమని పిలుస్తున్నాడు దైవజనుని సేవకుని ఏమంటున్నాడు రాజు ఆయన నా తండ్రి నా తండ్రి రెండు మార్లు అన్నాడు నా తండ్రి నా తండ్రి ఇస్రాయేలు వారికి రథము రౌతు నీవే కదా అంటే దాని అర్థం ఏంటి తెలుసా ఇస్రాయేల్ సైన్యం నువ్వే కదయ్యా రథము రౌత్ అంటే సైన్యం అండి అంటే ఇస్రాయేల్ సైన్యం నువ్వే అదేంటి అక్కడ ఉన్నారు కదా సైనికులు
ఎలీషియా దైవజనుడు అంటే ఒక దైవజనుడు ఉంటేనే తప్ప ఆ రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండదు అన్న సంగతి ఆనాటి కాలంలో రాజులకు తెలుసు కనుకనే ఆ రాజు వచ్చి ఈ ప్రవక్త ముందు కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడ్చేస్తున్నాడు నువ్వే రథము ఇస్రాయేలీలకు నువ్వే రవుతు అయ్యా నువ్వు చనిపోతే ఎలా అయ్యా మొత్తానికి ఎలిసే చనిపోయాడు తీసుకెళ్లి సమాధిలో పెట్టారు ఈలో మోయాబీలు వచ్చేసారు చుట్టూ ఇస్రాయల్ సైన్యం చుట్టూ ముట్టేశారు ఆ సమయంలో ఒకడు చనిపోయాడు వాడి శవాన్ని ఆ ఎలిస సమాధిలోనే పెట్టారండి ఆ సమ ఆ శవాన్ని ఎలిస సమాధిలో పెట్టేటప్పటికి ఆ శవానికి ఎలిస గారి శల్యములు ఎముకలు తగిలాయట ఇది ఎక్కడ పద్దెనిమిది వచ్చిన తర్వాత ఎలిస మృతి చెందగా వారి సమాధిలో ఉంచని ఒక సంవత్సరం గడిచిన తర్వాత మోయాబీల సైన్యము దేశం మీదికి వచ్చినప్పుడు కొందరు ఒక శవను పాతి పెట్టడకు సైన్యమునకు భయపడి ఆ శవమును ఎలిషా యొక్క సమాధిలో ఉంచగా దించినటువంటి ఆ శవం ఎక్కి శల్యములను తగిలినప్పుడు అది తిరిగి బ్రతికి కాళ్ళు మోపి అబ్బా బ్రతుకున్నప్పుడే కాదని ఎలిషాని దేవుడు చచ్చి ఎముకలుగా మా ఎముకగా మారిన దేవుడు వాడుకుంటా చూసారా అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఎలిషాను బ్రతుకున్నప్పుడే కాకుండా ఎలిష చచ్చి ఎలిష శవంగా మారి సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయినా ఎలిష యొక్క ఎముకలను కూడా దేవుడు వాడుకున్నాడు ఎలిషాలో ఉపయోగపడ్డాడు మనమ బ్రతికి ఉండగానే ఉపయోగపడు చచ్చిపోయి ఎముకలు మనకేం ఉపయోగపడతాయి చెప్పండి ఇక ఇది మన చరిత్ర అని రాసుకుందాం ఇది ఇప్పటివరకు ఇది ఎలిషా చరిత్ర మన నీ చరిత్ర ఏంటి మన చరిత్ర ఏంటి చెప్పండి ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా సమయం అయిపోయింది కదా ఇది ఎలిష చరిత్రగా ఎలిష జీవితంలో మనం నేర్చుకున్న పాఠాలు పిలిచాడు ఎలియా అన్నీ విడి విడిచిపెట్టేశాడు చేసే పనులు విడిచిపెట్టాడు తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టేశాడు బంధువులను విడిచిపెట్టేశాడు గొప్ప భాగ్యం అనుకున్నాడు ఏలియాతో వెళ్ళాడు ఏలియాకు ఉపచర్య చేసుకుంటూ ఉపచారం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల పాటు తనతో పాటు తిరిగాడు ఆఖరికి ఆయన వెళ్ళే ముందు అయ్యా ఏం కావాలని కోరుకో అన్నప్పుడు ఇదిగో నాకు ఏ ఆస్తులు అంతస్తులు వద్దు నువ్వు చేసిన పరిచర్య కంటే రెట్టింపు పరిచర్య చేసే అవకాశం నాకు ఇవ్వ అన్నాడు అలానే పొందుకున్నాడు ఎలిష అంత గొప్ప పరిచయ చేసినట్టుగానే మనకు ఎలిసే జీవితంలో మనకు కనబడుతుంది కనుక ఎలిసే జీవితంలో మనకు నేర్పించే పాఠం ఏంటో నీ జీవితం ఎలా ఉందో నీకు తెలుసు కనుక ఎలిసే జీవితం నుంచి నీ సరి చేసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా నేర్చుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా దిద్దుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా ఇంకా మెరుగు చేసుకోవాల్సింది ఏమైనా ఉందా ఆలోచించు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఒక గొప్ప అవకాశం దీన్ని పోగొట్టుకోకు పోగొట్టుకొని బాధపడకు